మనిషి ఎన్నో లక్షల జీవరాశులున్న ఈ భూమి మీద సమస్తాన్ని తన చేతిలోకి తీసుకుని పాలిస్తున్నాడు కాని కొన్ని లక్షల సంవత్సరాల క్రితం ఈ మనిషి కూడా అదే జంతువులతో కలిసి తిరుగుతూ వాటిలాగే బ్రతుకుతూ ఉండేవాడు కాని జీవ పరిణామ క్రమంలో భాగంగా మనిషి జంతువుల నుండి వేరుపడి ఇప్పుడు ఇంతలా అభివృద్ధి చెందాడు అసలు ఈనాడు మనం గడుపుతున్న జీవనానికి లక్షల సంవత్సరాల క్రితం మన పూర్వీకులైన ఆది మానవులు గడిపిన జీవనానికి ఏమాత్రం సంబంధం లేదు మనిషి జంతువుల నుండి వేరుపడడానికి దారితీసిన కారణాలేమిటి వేరుపడిన మనిషిని ఈనాటి మానవుడిగా తీర్చిదిద్దిన అంశాలేమిటి కొన్ని లక్షల సంవత్సరాల క్రితం ఆది మానవుల జీవనం ఎలా ఉండేది ఆ రోజుల్లో మణుగడ ఎంత కష్టంగా ఉండేది మనమందరం ఎక్కడి నుండి వచ్చాం ముఖ్యంగా ఆనాటి ఆది మానవుడికి సాక్ష్యమా అన్నట్లు ఈనాటికి కొన్ని దీవులలో మనుషులు కనపడితే చంపేసే ఒక తెగ గురించి ఇలా ఆది మానవుడి నుండి ఆధునిక మానవుడి వరకు సాగిన ఈ ప్రయాణం గురించి ఈ వీడియోలో చూద్దాం ఈ భూమి మీద అన్ని దేశాలలో ఉన్న మనుషులందరికీ మూలం ఆఫ్రికాలోని తూర్పు ప్రాంతంలో డెబ్బై లక్షల సంవత్సరాల క్రితమే ఏర్పడింది మనం ముందు వీడియోలో చెప్పుకున్నట్లుగా మనం కోతుల నుండో చింపాంజీల నుండో ఏర్పడలేదు మనకి చింపాంజీలకి కామన్గా ఒకరే పూర్వీకులుగా తోకలేని కోతి వంటి జంతువు ఉండేది దాని నుండి చింపాంజీ అలాగే మనిషి సెపరేట్గా ఎవాల్వ్ అవ్వడం జరిగింది అలా ఏర్పడిన ఈ జీవి చెట్ల మీద తిరగడంతో పాటు నడవడం కూడా నేర్చుకుంది అది కూడా ముప్పై రెండు లక్షల సంవత్సరాల క్రితమే ఇలా రెండు కాళ్ళతో మొదలైన నడక మనిషిని అభివృద్ధి వైపుకు దారితీసింది ఎందుకంటే ఇలా రెండు కాళ్ళతో నడవడం వలన ఖాళీగా ఉన్న చేతులతో రాళ్ళు కర్రలను పట్టుకోవడం జరిగింది సరిగ్గా పట్టుకోవడం నేర్చుకున్న తర్వాత ఒక రాయిని మరొక రాయితో చెక్కి పదునుగా చేసి వాటిని ఆయుధాలుగా వాడేవాడు ఇలా రాళ్లను కర్రలను ఆయుధాలుగా వాడడం వల్ల తనకన్నా బలమైన శక్తివంతమైన జంతువులను వేటాడడం మొదలుపెట్టాడు ఆ విధంగా ఒకప్పుడు చెట్లను ఎక్కడానికి వీలుగా పొడవుగా ఉండే వేళ్ళు చేతులు కాస్త కాలక్రమేణ వస్తువులను పట్టుకోవడానికి అనువుగా మారాయి ఇలా రాళ్లను ఉపయోగించడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత ఇరవై ఐదు లక్షల సంవత్సరాల వరకు కూడా రాళ్ళని మాత్రమే వాడుతూ ఉండేవాడు అంటే ఆ సమయంలో మనిషిలో కానీ తన జీవనంలో కానీ దాదాపు ఎటువంటి అభివృద్ధి జరగలేదు ఈ కాలాన్ని స్టోనేజ్ అని అంటారు మొదట్లో మనిషి కూడా అన్ని జంతువులలాగానే ఆకలేసినప్పుడు పళ్ళు ఆకులు చెట్ల వేర్లు తినడం నిద్ర వస్తే చెట్ల మీదో లేదా ఏదైనా గుహల్లో పడుకునేవాడు అప్పటి మనిషి జీవితం ఇప్పుడున్నంత సౌకర్యంగా ఉండేది కాదు ఎండ వచ్చినా వాన వచ్చినా తట్టుకోవాలి ఎటువైపు నుండి ఏ క్రూర మృగం దాడి చేస్తుందో తెలియదు దేనిని తినాలో దేనిని తినకూడదో తెలియదు ఒకవేళ తినకూడని ఆకును పండునో తింటే అది విషపూరితమైనది అయితే చనిపోవడమే కాని ప్రతి సంఘటన నుండి మనిషి ఏదో ఒకటి నేర్చుకుంటూ ఉండేవాడు అది తన తర్వాత తరాలకు నేర్పుతూ వచ్చేవాడు దీనిని కలెక్టివ్ లెర్నింగ్ అని అంటారు ఏ విధంగా బ్రతకాలి ఏమి తినాలి ఏమి తినకూడదు ఎలా ఉండాలి ఎలా వేటాడాలి ఈ జ్ఞానమంతా ఒక తరం నుండి మరొక తరానికి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ వచ్చింది అలా సాగిపోతున్న సమయంలో మనిషి అభివృద్ధికి మరొక అడుగు పడింది అదే మంట ఒకనొక సమయంలో మెరుపు వలన కానీ లేదా అడవులలో ఏర్పడే కార్చిచ్చు వలన కానీ ఒక అడవి దానిలోని జంతువులు కాలిపోయాయి అనుకోకుండా అలా కాలిన మాంసాన్ని ఆది మానవుడు తినడం జరిగింది అప్పటి వరకు పచ్చి మాంసం తినే మనిషికి మంటల్లో కాలిన మాంసం ఎంతో రుచిగా అనిపించింది తను కూడా ఇకపై మాంసాన్ని కాల్చి తినడం కోసం మంటను పుట్టించడం నేర్చుకున్నాడు ఇలా మంటను పుట్టించడం దానిని కంట్రోల్ చేయడం అనేది ఒక గొప్ప టర్నింగ్ పాయింట్ పచ్చి మాంసం కన్నా వండిన మాంసం అరగడానికి పదహారు శాతం తక్కువ ఎనర్జీ కావాల్సి వస్తుంది ఎప్పుడైతే మనిషి ఆహారాన్ని ఇలా వండి తినడం మొదలుపెట్టాడో అప్పుడు ఆహారం సులువుగా అరిగేది దానితో ఆ ఆహారంలోని పోషకాలు ఎక్కువగా మెదడు కంది మెదడు అభివృద్ధి చెందడం మొదలైంది వండిన ఆహారం తినడానికి ముందు నారింజ పొండు అంత సైజులో ఉండే మెదడు ఆహారం వండి తిన్న తర్వాత మూడు రెట్లు పెరిగింది ఈ మెదడులోని జరిగిన మార్పుల కారణంగా మనిషికి కొత్త కొత్త ఆలోచనలు కలిగాయి మెంటల్ ప్రాసెసింగ్ వేగవంతమైంది అంతేకాదు వండిన ఆహారం తినడం వలన దానిని సులువుగా నమలగలిగేవాళ్ళు అందుకే మనిషి ముఖంలో చాలా మార్పులు ఏర్పడ్డాయి మనం మొదటి ఆది మానవుడు మొహం చూస్తే మెదడు చిన్నగా ఉండి పచ్చి ఆహారాన్ని తినడానికి వీలుగా నోటి దవడలు పెద్దగా ఉండేవి కానీ మెల్లగా మెదడు పెరిగి దవడలు పళ్ళ సైజు తగ్గుతూ వచ్చింది ఇలా అప్పటి పరిస్థితులకు తగ్గట్లుగా శరీరంలో మార్పులు కలగడమే ఎవల్యూషన్ అంటే ఈ మంట అనేది కేవలం ఆహారం పరంగానే కాదు వెలుతురు కోసం చలికాలంలో వేడి కోసం జంతువులను భయపెట్టడానికి కూడా ఉపయోగపడేది అంతేకాదు మంట ఉన్న చోట కొంతమంది ఒక గుంపుగా చేరేవారు అయితే మొదట్లో మాట్లాడడానికి వాళ్ళకి ఎప్పటిలా మాటలు వచ్చేవి కాదు కానీ చిన్న చిన్న శబ్దాలు చేసుకునేవారు 
ఎప్పుడైతే ఇలా గుంపుగా చేరడం మొదలుపెట్టారో అప్పుడు వాళ్ల వాళ్ల అభిప్రాయాలను అనుభవాలను చెప్పుకోవడానికి ప్రయత్నాలు చేసేవారు ఆ ప్రయత్నంలో భాగంగా కొన్ని సంవత్సరాలకి మెల్లగా వాళ్ల గొంతులోని స్వరపేటికలో మార్పులు కలిగి చిన్న చిన్న పదాలు మాట్లాడడం మొదలైంది ప్రకృతి మనకు ఇచ్చిన ఒక వరం ఈ నిప్పు అది మిగిలిన అన్ని జీవుల మనిషికే బాగా ఉపయోగపడింది కొంతకాలానికి అంటే ఇప్పటికి పది లక్షల సంవత్సరాల క్రితం ఆహారం కోసం మంచి జీవనం కోసం ఆది మానవుడు ఆఫ్రికాని వదిలి అడవులు పర్వతాలు దాటుకుంటూ తూర్పు వైపుకి అంటే ఆసియా వైపుకు అలాగే యూరప్ వైపుకు గుంపులుగా వలస వెళ్లడం జరిగింది అలా యూరప్ వైపుకు వెళ్లిన వారు నియాండ్రతాల్స్ అనే మనిషిలోని ఒక జాతిగా అలాగే ఆసియా వైపుకు వచ్చిన వాళ్ళు హోమో ఎరెక్టస్ అనే ఒక సెపరేట్ జాతిగా ఆఫ్రికాలో ఉన్నవాళ్లు హోమో సెపియన్స్ అనే జాతులుగా మారారు మీకు తెలుసా ఇప్పుడంటే కేవలం ఒక్క మనిషి జాతి మాత్రమే ఉంది కానీ ఆ రోజుల్లో హోమో రొడోల్ఫెన్సిస్ హోమో హెబిలిస్ హోమో ఎరెక్టస్ హోమో నియాండ్రతాస్ హోమో సెపియన్స్ ఇలా చాలా రకాల జాతులకు చెందిన మనుషులు ఉండేవారు కానీ ఇప్పటికీ ఎనభై వేల సంవత్సరాల పూర్వం ఈ హోమో సేపియన్స్ తప్ప మిగిలిన అన్ని మనుషు జాతులు అంతరించిపోయాయి ఈ హోమో సేపియన్స్ నుండే ఇప్పుడున్న మనం ఏర్పడడం జరిగింది హోమో సేపియన్స్ అంటే లాటిన్ భాషలో తెలివైన వాళ్ళు అని అర్థం అయితే ఎనభై వేల సంవత్సరాల క్రితం మిగిలిన అన్ని జాతులు అంతరించిపోవడానికి గల కారణాలు ఏమిటి అనేది శాస్త్రవేత్తలకి ఇప్పటికీ అర్థం కావడం లేదు అయితే సరిగ్గా ఆ కాలంలోనే ఇప్పుడు సుమిత్రాకి దగ్గరగా ఉన్న మౌంట్ టోబా అనే ఒక అగ్నిపర్వతం పేలింది అది ఎంత దారుణంగా పేలిందంటే హీరోషిమా మీద వేసిన అణుబాంబు లాంటివి పదిహేను లక్షల బాంబులు ఒకేసారి పేలితే ఎలా ఉంటుందో అంతలా పేలింది దాని నుండి వచ్చిన వాయువులు సుమారుగా పదిహేను సెంటీమీటర్ల మందంతో తూర్పు భాగాన్ని అంతా కమ్మేసింది బహుశా దాని విష ప్రభావం వలన కొన్ని జాతులు చనిపోయి ఉండవచ్చు అనేది ఒక అంచనా లేదా ఏదైనా వ్యాధి సోకడం వలన లేక ఒక మనిషి జాతికి మరొక మనిషి జాతికి జరిగిన గొడవల కారణంగాన లేక అక్కడ వాతావరణ పరిస్థితులకు తట్టుకోలేక ఈ జాతులు అంతరించిపోయాయా అనేది ఎవరికీ తెలియదు కానీ అన్ని జాతులు అంతరించిపోయినా మిగిలిన ఒక్క హోమో సేపియన్స్ మాత్రం ఎలాంటి పరిస్థితులనైనా తట్టుకుని దానికి తగ్గట్టుగా అలవాటు పడేవారు ఇప్పుడంటే ప్రపంచ జనాభా ఏడు వందల కోట్ల పైన ఉంది కానీ అప్పుడు ప్రపంచ జనాభా పదిహేను వేలు మాత్రమే ఈ హోమో సేపియన్స్ అరవై నాలుగు వేల సంవత్సరాల క్రితం మరొకసారి ఆఫ్రికా నుండి మళ్లీ అన్ని దేశాలకు వలసగా వెళ్లారు అలా వలస వెళ్లి విస్తరించిన ఆ హోమో సేపియన్స్ నుండే ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని దేశాల్లో ఉన్న మనుషులు ఏర్పడ్డారు మొదట్లో వీరు ఎక్కువగా వేటాడేవారు అయితే మనిషి మిగిలిన జంతువుల కన్నా వేగంగా పరిగెత్తలేడు కానీ ఎక్కువసేపు ఎక్కువ దూరం పరిగెత్తగలడు కాబట్టి జంతువులు ఎంత వేగంగా పరిగెత్తినా కొంతసేపటికి అలిసిపోయి దొరికిపోయేవి ఇలా ఎవల్యూషన్లో భాగంగా పరిగెత్తడానికి వీలుగా ఆది మానవుడికి కాళ్ళు పొడవుగా మారడం అంతేకాకుండా పరిగెత్తేటప్పుడు బాడీలో పుట్టే వేడిని తగ్గించడానికి శరీరం చల్లగా మారడం కోసం శరీరం మీద ఉండే జుట్టంతా పోయి ఆ ప్రాంతంలో చెమట గ్రంథులు పుట్టుకొచ్చాయి చెమట పట్టడం అనేది బాడీని చల్లబరిచే ఒక కూలింగ్ సిస్టమ్ కొంతకాలానికి ఆది మానవులు వేట గుంపులు గుంపులుగా చేయడం నేర్చుకున్నారు అలాగే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క పనిలో నైపుణ్యం సాధించేవారు కొంతమంది వేటాడడం కొంతమంది రాతి ఆయుధాలు తయారు చేయడం మరికొంతమంది ఆహారం సిద్ధం చేయడం ఇలా అన్నమాట చాలా కాలం ఆది మానవుడు వేట మీదే ఆధారపడ్డాడు కానీ ఇప్పటికీ పన్నెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం మరొక మార్పు కలిగింది అదే వ్యవసాయం చేయడం ఎప్పుడైతే వ్యవసాయం మొదలైందో అప్పుడు వేట వలసలు వెళ్లడం తగ్గింది కొంతమంది కలిసి ఒకే చోట గుంపులుగా ఉండి నివాసం ఏర్పరచుకోవడం భవిష్యత్తు కోసం ఆహారాన్ని దాచుకోవడం నేర్చుకున్నాడు అలా మెల్లగా నాగరికత మొదలైంది అలా హోమో సేపియన్స్గా మొదలైన ప్రయాణం ఇప్పుడు ఇక్కడి వరకు వచ్చింది ఒకప్పుడు పదిహేను వేలుగా ఉన్న జనాభా వంద కోట్లకు చేరుకోవడానికి లక్ష సంవత్సరాలు పట్టింది కానీ తరువాత రెండు వందల కోట్లకు చేరుకోవడానికి కేవలం నూట సంవత్సరాలు మాత్రమే పట్టింది జనాభా నాలుగు కోట్లకు చేరుకోవడానికి నలభై సంవత్సరాలు పట్టింది అది రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నాటికి ఎనిమిది వందల కోట్లకు చేరుకుపోతుంది అంటే జనాభా ఎంత వేగంగా పెరుగుతుందో అర్థం చేసుకోవచ్చు మనిషి చరిత్రకు పునాదులు పడి సుమారుగా డెబ్బై లక్షల సంవత్సరాలు గడిచాయి మరి ఆ మొట్టమొదటి పూర్వీకులకు ఇప్పుడు మనం ఎన్నో తరం వాళ్ళమో తెలుసా ఒక లక్ష ఇరవై ఐదవ వేల తరానికి చెందిన వాళ్ళం అది సరే ఒక పక్క ప్రపంచం ఇంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతూ దూసుకుపోతుంటే ప్రపంచంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ముఖ్యంగా అండమాన్ నికోబార్ ద్వీపాలలో కొన్ని జాతులు ఇంకా చాలా వెనకబడి ఉన్నాయి ముఖ్యంగా అండమాన్లో ఒకటైన నార్త్ సెంటినల్ ఐలాండ్లో ఉండే తెగలోని ప్రజలకైతే ఇప్పటికీ దుస్తులు ధరించడం కూడా తెలియదు 
వీళ్ళు బయట మనుషులు ఎవరైనా కనపడితే చంపేస్తారు అరవై వేల సంవత్సరాల క్రితం ఆఫ్రికా నుండి వచ్చిన ఒక తెగ వాళ్లే ఇక్కడ జీవిస్తున్నారు ఆ ద్వీపంలోని వాళ్ల జనాభా సుమారుగా ఐదు వందల వరకు ఉండొచ్చని అంచనా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగులో నేషనల్ జియోగ్రఫీ డాక్యుమెంటరీ కోసం అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళని ఆ తెగవాళ్లు బాణాలతో గాయపరిచారు మరొక ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే వాళ్ళకి సరైన రోగ నిరోధక శక్తి ఉండదు అందువల్ల మనకు వస్తున్న చిన్న చిన్న వ్యాధులను కూడా వాళ్ళు తట్టుకోలేరు కాబట్టి ఒకవేళ మనం వాళ్ళని కలిస్తే మన దగ్గర ఉండే బ్యాక్టీరియా వైరస్ వాళ్ళకి సోకితే వాటి వల్ల కలిగే వ్యాధుల వలన మొత్తం తెగంతా అంతరించిపోయే ప్రమాదం ఉంది అందువల్ల ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అక్కడికి ఎవరూ వెళ్లకూడదు అని రూల్ పెట్టింది రెండు వేల నాలుగులో హిందూ మహాసముద్రంలో సునామీ వచ్చినప్పుడు అక్కడి ద్వీపంలో వాళ్ళు క్షేమంగా ఉన్నారో లేదో అని చెక్ చేయడానికి మన నావీ వాళ్ళు అక్కడికి హెలికాప్టర్లలో వెళ్తే వాళ్ల మీద కూడా వాళ్ళు బాణాలతో దాడులు చేశారు అక్కడికి వెళ్లడం చట్ట విరుద్ధమైనా సరే రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో జాన్ అలెన్ చావ్ అనే అమెరికాకు చెందిన ఒక వ్యక్తి ఆ తెగవాళ్ళకి మత ప్రచారం చేయడానికి సీక్రెట్ గా అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు అతన్ని కూడా చంపేశారు కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం మనం ఎలా ఉండేవాళ్ళం అనే దానికి ఈ ద్వీపంలోని ప్రజలే ప్రత్యక్ష సాక్ష్యం చివరిగా అత్యంత శక్తివంతమైన మెదడుతో చేతిలో ఆయుధాలతో మరే జీవికి లేని అద్భుత నైపుణ్యమైన మాటతో ఈ భూమి అంతా విస్తరిస్తూ సాగిన మనిషి ప్రయాణం ఇప్పుడు ఇక్కడి వరకు వచ్చింది ప్రపంచంలో మనం ఏ మూల ఏ దేశంలో అయినా ఉండవచ్చు భాషలు రంగులు వేరు కావచ్చు కానీ మనం అందరం ఒక చోట నుండి వచ్చిన వాళ్ళమే అలాంటిది ఇప్పుడు మనం జాతి కులం మతం అంటూ వేరు చేసి చూడడంలో అర్థం లేదు భూమి ఏర్పడి నాలుగు వందల యాభై కోట్ల సంవత్సరాలైతే దానిలో మనిషి ఏర్పడింది చివరి డెబ్బై లక్షల సంవత్సరాల్లో దానిలో మనం బ్రతికేది డెబ్బై లేదా ఎనభై సంవత్సరాలు అంటే మనం ఉనికి ఏ పాటితో అర్థం చేసుకోవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి జర్నీ ఆఫ్ ద యూనివర్స్ సిరీస్లోని మొత్తం వీడియోలను చూడాలనుకుంటే వాటి లింక్స్ ఈ వీడియో కింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్లు ఇచ్చాను ఒకసారి చెక్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోలను మిస్ కాకుండా చూడడానికి తెలుగుబడి ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్